მოგესალმებით ყველას თქვენ უყურებთ გადაცემას ყველაფერი საინტერესო დღევანდელი ჩვენი ვიდეოს თემა იქნება რა საიდუმლო სინახავს 1 დოლარიანი კუპიურა ანუ იდუმალი ნიშნები მსოფლიოში ყველაზე პოპულარულ ბანკნოტზე ამერიკის შეერთებული შტატების ვალუტა დოლარი მისი გამოსვლის დღიდან მოყოლებული მუდმივად იყო 1200 ინტრიგისა და ჭორების საგანი დოლარს ფული სხვა ერთეულებისგან განსხვავებით თავისუფლად შეუძლია დაიტრაბახოს საინტერესო ისტორიებითა და მასთან დაკავშირებული იდუმალი ამბებით და მიუხედავად იმისა რომ ეს ისტორიები ხშირად გამოგონილია და სცილდება რეალობის ზღვარს გადადის რა შეთქმულებების თეორიაში ჭეშმარიტება მოითხოვს ვაღიაროდ რომ დოლარის დიზაინი ძალიან საინტერესოა და ბევრ იდუმალებას ინახავს მას ასე მოდით ერთად ვნახოთ თუ რა საიდუმლო სინახავს თავის თავში 1 დოლარიანი კუპიურა საკმაოდ გავრცელებული ვერსია რომ მასონებმა დიდი როლი შეასრულეს არამარტო დოლარის ფულად ნიშნის დიზაინში, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო ჩამოყალიბებაშიც. ემბლემის მარცხენა მხარეს პირამიდის თავზე მოთავსებული ეგრეთ წოდებული ყოვლისმჭვრეტელი თვალი ხშირად გამოიყენება როგორც მასონური სიმბოლო. გარდა ამისა, დოლარის დიზაინის შექმნის კომიტეტის წევრი ბენჟამინ ფრანკლინი მასონური ლოჟის წევრი იყო. თუმცა ამავდროულად უნდა აღინიშნოს რომ ეს თვალი მსოფლიოს სხვადასხვა კულტურებსა და რელიგიებში 1000 წლეულების განმავლობაში გამოიყენებოდა. გავიხსენოთ თუნდაც ძველ ეგვიპტური ჰორის თვალი, ხოლო მასონებმა ამ სიმბოლოს გამოყენება დოლარის შემოღების შემდეგ დაიწყეს. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ფრანკლინის მიერ შეთავაზებული დიდი სახელმწიფო ბეჭედი უარყოფილი იქნა ამერიკის კონგრესის მიერ. რიცხვი ცამეტი არაერთგზის ხდება დოლარის ნახატზე. პირამიდას აქვს ცამეტი საფეხური. არწივის ზემოთ მოჩანს ცამეტი ვარსკვლავი. ფარზე ცამეტი ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ხაზია. ფრაზები, რომელიც მოცემულია დოლარზე, შეიცავენ ცამეტ ასოს. ზეთის ხილის ხისტოტზე, რომელიც არწივს მარცხენა კლანჭით უჭირავს, ცამეტი ფოთოლი და ცამეტი ნაყოფია. ხოლო მარჯვენა კლანჭში მომწყდეული აქვს ცამეტი ისარი. ნუ თუ ეს უბრალო დამთხოვაა და მეტი არაფერი. როგორც ცნობილია, რიცხვთან ცამეტი უამრავი ცრუწმენაა დაკავშირებული. ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, მას უბედურების მომტანად მიიჩნევენ. ეს რიცხვი არანაკლებ ნიშნელოვან როლს თამაშობს ქრისტიანულ სწავლებაშიც. საიდუმლოსერობაზე ცამეტი მოტრაპეზე იყო, ასევე მნიშვნელოვანია ის იუდაიზმისა და ისლამის მიმდევრობისთვისაც. თუმცა დოლარზე არსებული ცამეტს გაცილებით მარტივი ახსნა აქვს. 1776 წელს სწორედ ცამეტმა კოლონიამ გამოაცხადა დიდი ბრიტანეთისაგან დამოუკიდებლობა და შექმნა ამერიკის შეერთებული შტატები. დოლარს ხშირად იშველიებენ იმის მტკიცებულებად, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების შექმნაში დიდი წვლილი მიუძღვით ილუმინატებს. ისევე როგორც მასონების შემთხვევაში, ყოვლისმჭვრეტელი თვალი ითვლება ილუმინატების სიმბოლოდაც. ნაწილი მეცნიერებისა ამტკიცებს, რომ პირამიდა დოლარის კუპიურაზე სიმბოლურად გამოსახავს ხელისუფლების იერარქიას, რომლის მწვერვალზეც ეს საიდუმლო საზოგადოება იმყოფება. მტკიცებულება და აგრეთვე მოჰყავთ ის ფაქტი, რომ პირამიდას ხშირად იყენებენ ფინანსური დაწესებულებებისა და კორპორაციების ლოგოტიპებზე. ხოლო პირამიდას ფუძესთან გამოსახული რომაული რიცხვი 1776-ი თითქოს და აღნიშნავს არა ამერიკის შეერთებული შტატების დაარსების თარიღს, არამედ ილუმინატების კავშირის ჩამოყალიბებას. რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მხოლოდ ვერსიებია და ზუსტი მტკიცებულება იმისა, თითქოს ილუმინატებს კავშირი ჰქონდეთ 1 დოლარიანი კუპიურის დიზაინთან არ არსებობს. ამ დეტალების დანახვა დოლარის კუპიურაზე გამადიდებელი შუშის გარეშე შეუძლებელია. ბანკნოტის მარცხენა ზედა კუთხეში ციფრ ერთიანის გვერდით თითქოს მიყუჟულია რაღაც უცნაური არსება. იდუმალი არსების შესახებ რამდენიმე ვერსია არსებობს. ერთნი ამტკიცებენ, რომ ეს ბუა. სხვები მიიჩნევენ, რომ ეს უბრალოდ ფულის გაყალბების თავიდან ასაცილებელი ხერხია. თუმცა თეორეტიკოსების გარკვეული კატეგორია თვლის, რომ ეს ობობაა. ეს უკანასკნელი ობობის არსებობას გარკვეულ კანონზომიერებად მიიჩნევენ. რადგან ერთიანი ჩანს სწორედ აბლაბუდის ფონზე. არის კიდევ ერთი ვერსია, რომ ბანკნოტის მეორე მხრიდან დანახული უცნაური არსება სხვა არაფერია. თუ არა თავის ქალა გადაჯვარედინებული ძლებით ცნობის მოყარეებო აბა მოიმარჯოთ კუპიურა და დააკვირდით რა არსებას დაინახავთ თქვენ
თუ ბანკნოტის უკანა მხარეზე მის კუთხეებს დავაკვირდებით, შევამჩნევთ უცნაური ფორმის ჯვარს, რომლის საფუძველსაც ციფრი ერთიანი შეადგენს. ბევრი ადამიანი ამტკიცებს, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული მალტის ჯვარი, რომელიც წარმოადგენს საიდუმლო გზავნილს ყველასათვის კარგად ცნობილი მალტის რაინდთა ორდენის მისამართით. შუა საუკუნეებში დაარსებული ეს ორდენი, ზოგიერთი თეორეტიკოსის მტკიცებით, ახლაც აგზელებს არსებობას და მოღაწეობას. 1789 წელს ნაპოლეონმა შტურმით აიღო რაინდთა ციხე, რის გამოც ბევრი მათგანი ამერიკაში გაიქცა. ნუ თუ მათ მოახერხეს თავიანთი სიმბოლოს გადატანა დოლარის კუპიურაზე. კიდევ ერთი დეტალი, რომლის დანახვაც დოლარის კუპიურაზე შეუიარაღებელი თვალით თითქმის შეუძლებელია. მარცხენა ქვედა კუთხეში ციფრ ერთიანის მარჯვნივ გამოსახულია ფიგურა ზემო თაწეული ერთად შეკრული თმით. ბევრი ადამიანი თვლის, რომ მასში დაფარულია ინდუისტური ღმერთის შივას გამოსახულება. ძნელი დასაჯერებელია, მაგრამ კონსპიროლოგები მყარად არიან დარწმუნებული იმაში, რომ დოლარის ბანკნოტზე სწორედ სამყაროთა დამანგრეველი შივაა, თუმცა მას სწორედ ამგვარად ზემო თაწეული ერთად შეკრული თმით გამოსახავენ მორწმუნეები. საიდან იღებს სათავეს ეს თეორია უცნობია, თუმცა ფაქტია, რომ 2004 წელს ეს ერთდროულად გამოჩნდა რამოდენიმე საიტზე. კონსპიროლოგები ამტკიცებენ, რომ თუ 20 დოლარიან კუპიურას გარკვეული კუთხით გადავკეცავთ, მასზე დავინახავთ ცეცხლმოდებულ ტყუპებს, მსოფლიო სავაჭრო ცენტრის შენობებს. თავის თავად ამ ფაქტის აღიარება ნიშნავს იმას, რომ 13 სექტემბრის ტერაქტი ან მოწყობილი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიერ, ან კიდევ მასში ბედისწერის ხელი უrevia. რა თქმა უნდა სერიოზულად რომ მიუდგეთ ამ საკითხს ეს აბსურდია თუმცა ამ თეორიას საკმაოდ ბევრი მომხრე ჰყავს იმ შემთხვევაში თუ მოგეწონათ ვიდეო დაალაიქეთ და ასევე გამოიწერეთ ჩვენი არხი